വളരെയേറെ സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കത്തിലാണെങ്കിലും കേരള സർക്കാർ ദുർവ്യയത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെയേറെ മുന്നോട്ടാണ് പോയിരിക്കുന്നത് സാമ്പത്തിക അവസ്ഥ വളരെ ഞെരുക്കത്തിലാണ് രണ്ട് പ്രളയം നേരിട്ടതിന് ശേഷം എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളിലും സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കടുത്ത നിയന്ത്രണത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ട്രഷറികളെല്ലാം തന്നെ അടച്ചുപൂട്ടേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് കിഫ്ബി ഒന്നും തന്നെ നേ നേരാവണ്ണം വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണ് സർക്കാർ തന്നെ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ദുർവ്യയത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇതൊന്നും തന്നെ സർക്കാരിന് ബാധകമല്ല അനാവശ്യ ചെലവുകളുടെ കൂമ്പാരമാണ് സർക്കാർ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അത് മന്ത്രിമാരുടെയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും അടക്കമുള്ള വിന വിനോദയാത്രകൾ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള യാത്രകൾ ഇതെല്ലാം അടക്കം അനാവശ്യ ചെലവുകളുടെ കൂമ്പാരം ഒന്നിന് മുകൾ ഒന്നായിട്ടിങ്ങനെ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൽ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് വരുന്നതാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ വാടകയ്ക്കെടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന വാർത്ത എന്തിനാണ് ഹെലികോപ്റ്റർ വാടകയ്ക്കെടുക്കുന്നത് പ്രളയം പോലുള്ള അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ മാവോയിസ്റ്റുകളെ നിരീക്ഷിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആരാണ് മാവോയിസ്റ്റുകൾ മാവോയിസ്റ്റുകൾ എവിടെ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ അതിർത്തിയിലുള്ള പോലീസുകാർക്കറിയാം ആരാണ് മാവോയിസ്റ്റുകളെന്നും അവർ എവിടെ ഉണ്ടെന്നും ഈ സർക്കാരിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആറ് മാവോയിസ്റ്റുകളാണ് കേരളത്തിൽ വെടിയേറ്റ് മരിച്ചത് ഇവരെല്ലാം തന്നെ ആദിവാസികളുമായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അവർ വെടിയേറ്റ് മരിച്ചതിൻ്റെ പരിസരത്തുള്ള പരിസരവാസികളുമായിട്ടെല്ലാം ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്നവരാണ് കാട്ടിലാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ ഇവർ കൃത്യമായിട്ട് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യങ്ങളും ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം തന്നെ സമവായത്തിൽ വെച്ച് അവരോട് അവരോ അവരുമായി സംസാരത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് ഡിബേറ്റിൽ ഏർപ്പെട്ട് സർക്കാരിന് അവരെ കീഴടക്കാമായിരുന്നു അവരെ വെടിവെച്ച് കൊന്ന് ഈ ഭൂമുഖത്ത് നിന്ന് തന്നെ നശിപ്പിച്ച് കളയാതെ ഇല്ലാതാക്കി കളയാതെ അവരുമായിട്ട് ഒരു കരാറിൽ ഏർപ്പെടാമായിരുന്നു കരാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുമായിട്ട് രാഷ്ട്രീയം സംസാരിച്ച് അവരെ കീഴടങ്ങുന്നതിന് കീഴടങ്ങാൻ വിധേയരാക്കാമായിരുന്നു ആ രീതിയിൽ ചർച്ച നടത്തിയവർ വരെയാണ് കേരള പോലീസ് വെടിവെച്ച് കൊന്നത് ഏറ്റവും അവസാനം വരുന്ന റിപ്പോർട്ട് അതാണ് അട്ടപ്പാടിയിൽ നടന്ന വെടിവെപ്പിൽ അവർ കീഴടങ്ങാൻ സന്നദ്ധരായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ അവിടുത്തെ ആദിവാസി നേതാക്കൾ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും അവരെ നിരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി കേരളം എന്തായാലും ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ വാങ്ങാൻ ഹെലികോപ്റ്റർ വാടകയ്ക്കെടുക്കാൻ വാങ്ങാനല്ല വാടകയ്ക്കെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള ദുർച്ചെലവ് എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഒരു കോടി നാൽപ്പത്തിനാല് ലക്ഷം രൂപ അതായത് ഒന്നര കോടി രൂപയ്ക്കാണ് ഇരുപത് മണിക്കൂറിലേക്ക് ഇത് വാടകയ്ക്കെടുക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇതേ കമ്പനി തന്നെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് നൽകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കണം അപ്പോഴാണല്ലോ ഒരു താരതമ്യപ്പെടുത്തൽ നമുക്ക് സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ അതായത് ഛത്തീസ്ഗഡിന് ഇരുപത്തഞ്ച് മണിക്കൂറിന് എൺപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഇരുപത്തി അഞ്ച് മണിക്കൂറിന് എൺപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ മാത്രം വാങ്ങിയാണ് ഇതേ ഹെലികോപ്റ്റർ ഇതേ കമ്പനി വാടകയ്ക്ക് നൽകുന്നത് എങ്ങനെയാണത് കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഒരു കോടി നാൽപ്പത്തിനാല് ലക്ഷം രൂപയാകുന്നത് അതും ഇരുപത് മണിക്കൂറിന് അവിടെ ഇരുപത്തഞ്ച് മണിക്കൂറിന് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ വളരെ വലിയൊരു ഒരു അനാവശ്യ ചെലവാണ് സർക്കാർ ഇതിലൂടെ വരുത്തി വയ്ക്കുന്നത് അത് മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ പേരിലാണ് എന്തുകൊണ്ട് മാവോയിസ്റ്റുകളെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലാൻ സർക്കാർ ഇത്രയും താല്പര്യം കാട്ടി അത്യുത്സാഹം കാട്ടി എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവാണ് ഈ പുറത്തു വരുന്നത് അവരുടെ പേരിൽ കോടികൾ വകയിരുത്താൻ പറ്റും മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ പേരിൽ വരുന്ന ഫണ്ടിനും പോകുന്ന ഫണ്ടിനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫണ്ടിനും ഒന്നും തന്നെ കണക്കില്ലാതെയാകും കേരളത്തിലെ മലപ്പുറം വയനാട് പാലക്കാട് എന്നീ മൂന്ന് ജില്ലകൾക്കായി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് കോടി രൂപ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പദ്ധതി വരുന്നുണ്ടെന്ന് ഒരു റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയതായിരുന്നു റിപ്പോർട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലൊന്ന് അത് മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ പേരിലാണ് അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് കോടി രൂപ അതുപോലെ തന്നെ കേരളം സ്വന്തമായിട്ട് ഏകദേശം ഒന്നര കോടി രൂപ ചെലവാക്കി ഒരു മൈൻ ഡിക്ടക്ടർ വാഹനം വാങ്ങുന്നു ഒരു കവചിത വാഹനം അതും മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ പേരിൽ ഇതെല്ലാം തന്നെ കമ്മീഷൻ കിട്ടുന്ന പരിപാടിയാണെന്ന് ഏവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഒരു കരാറിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു സാധനം വാങ്ങുമ്പോൾ എല്ലാം തന്നെ കമ്മീഷനുള്ള പരിപാടികളാണ് ഇതെവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള മൈൻ ഡിക്ടക്ടർ ഒരു കുഴി പോകുമ്പ് പോലും സാധാരണ പോകുമ്പ് പോലും നേരെ ചൊവ്വേ പൊട്ടാത്ത സ്ഥലമാണ് കേരളം അവിടെ ഇവിടങ്ങളായിട്ട് വല്ല നാടൻ പോകുമ്പും പൊട്ടിയാലായി അത് വല്ല ഗുണ്ടാസംഘങ്ങളോ അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ശബരിമല ധർമ്മസമിതി അവർ കർമ്മസമിതി നടത്തിയ സമരത്തിലൊക്കെയാണ് ആർ എസ് എസ്സുകാർക്
കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കൈതമുക്കിൽ നിന്ന് മണ്ണ് വാരി തിന്നേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ് കേരളത്തിലെ ചേരികളിലും അതുപോലെ തന്നെ പുറമ്പോക്കുകളിലും കഴിയുന്ന കേരളീയർ മലയാളികൾ ജീവിക്കുന്നത് മണ്ണ് വാരി തിന്നേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഇവർക്ക് നൽകാതെയാണ് ഈ പണമെടുത്ത് ഇത്തരം അനാവശ്യ ചെലവുകൾ യാതൊരു ആവശ്യവും ഇല്ലാത്ത ചെലവുകൾ സർക്കാർ നടത്തുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സർക്കാർ മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ പേരിൽ ഇത്രയും വലിയ കോലാഹലമുണ്ടാക്കുന്നത് തങ്ങളുടെ പാർട്ടിക്കകത്ത് തന്നെ മാവോയിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന അത്തരം വാർത്തകൾ പുറത്തുവിടുന്നത് മാവോയിസ്റ്റുകളെ യാതൊരു ദാക്ഷിണ്യവുമില്ലാതെ ജനാധിപത്യപരമായിട്ടുള്ള യാതൊരു രീതിയിലുള്ള സമീപനവും കൈക്കൊള്ളാതെ ഒരു ഫാസിസ്റ്റ് ഭരണകൂടം എങ്ങനെയാണോ നേരിടുക അതേമാതിരി യാതൊരു രീതിയിലുമുള്ള ചർച്ചകൾക്കും തയ്യാറാകാതെ വെടിവെച്ചു കൊല്ലുന്നത് അതെ പണം കായ്ക്കുന്ന മരങ്ങളുണ്ടാക്കാൻ ശവങ്ങളുടെ കൂമ്പാരം തീർക്കുകയാണ് ഈ സർക്കാർ ചെയ്യുന്നത് അനാവശ്യ ചെലവുകൾ ഈ സർക്കാർ ഒരു തുടർ പരമ്പരയായി ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ്